warum du es auch als Normalo nach ganz oben schaffen kannst. Du musst nicht reich geboren sein, um später erfolgreich zu werden. Du brauchst keine Eltern, die dir deine Praktika klären, um erfolgreiche Praktika zu bekommen. Du musst nicht ein Kind von irgendeinem Universitätsprofessor sein, um im Studium sehr gute Noten zu schreiben. Und du musst auch nicht das Kind von irgendwelchen äh, Multimillionenunternehmern sein, um später auch ein erfolgreiches Unternehmen gründen zu können. Dieses Video richtet sich an all diejenigen von euch, die eine ganz normale Ausgangslage haben, aber höhere Ziele haben, denn ich bemerke es sehr, sehr oft, dass viele von diesen Leuten, die vielleicht auch eine unterdurchschnittliche Ausgangslage haben, wie so Scheuklappen aufhaben und sich gar nicht so viel zutrauen, wie sie es eigentlich schaffen können. Das sage ich aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung. Ich bin auch ganz normal in einer mittelständischen Familie aufgewachsen. Seitdem ich 15 Jahre alt bin, bin ich halbweise. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich sein Studium von nicht viel Geld finanzieren kann. Ich weiß, wie es ist, wenn man in den Ferien in irgendeiner Fabrik arbeitet. Ich weiß, wie es ist, wenn man Zeitung austrägt, um sich mal ein Kinoticket kaufen zu können. Ich weiß, wie das ist. Und trotzdem habe ich es geschafft, ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen. Trotzdem habe ich es geschafft, super Noten in meinem Studium zu schreiben. Trotzdem habe ich es geschafft, mir Stipendien zu sichern. Und ich weiß, dass das vermutlich auch für dich möglich ist. Wichtig ist allerdings, dass du aufhörst, Scheuklappen aufzuhaben, dich für weniger zu verkaufen, als du eigentlich kannst. Und wichtig ist, dass du dich selbst in die Verantwortung nimmst. Viele Leute, die leider keine perfekte Ausgangslage hatten, vergleichen sich dann nämlich immer mit anderen Leuten, die eine bessere Ausgangslage haben, die dann natürlich auf den ersten Schritt erfolgreicher werden als sie. Und du darfst dann nicht in die Falle geraten und rumheulen und sagen, wie unfair alles ist, sondern du musst dich selbst in die Verantwortung packen und verstehen, dass du dafür sorgen kannst, dass du die Nachteile, die du im Vergleich zu anderen Leuten, die vielleicht, sage ich mal, noch mehr Glück hatten äh, bei irgendwelchen anderen Schritten, dass du diese Nachteile durch harte Arbeit, Fleiß und Disziplin wegmachst. Und nicht rumholz, nicht rumholz, öh, das ist ja unfair, der und der hat da ein Praktikum bekommen und ach, hätte ich die Chancen, wenn meine Eltern den und den kennen würden, dann könnte ich auch so ein Praktikum bekommen, aber ich meine Eltern kennen die nicht und deshalb kann ich es nicht schaffen. Nein! Was bringt dir dein Rumgeheule? Du musst für dich erkennen, dass du jeden anderen auch einholen kannst. Natürlich gibt es manche Leute, die starten mit Vorsprung im Vergleich zu dir. Aber wenn du hart genug arbeitest, wenn du lang genug dabei bleibst und dich nicht von irgendwie kleinen Mini-Misserfolgen aus der Bahn werfen lässt, dann wirst du diese anderen Leute, die vor dir gestartet sind, irgendwann einholen. Und was dann das Interessante ist, die bewegen sich vielleicht mit dieser Geschwindigkeit voran und wenn du sie einholen willst, dann bewegst du dich ja offensichtlich mit einer deutlich schnelleren Geschwindigkeit als die anderen Leute voran. Und wenn du die dann einmal eingeholt hast und dein Arbeitspensum, dein Mindset so bleibt, wie es bisher in den letzten Jahren war, dann wirst du easy an den anderen Leuten auch vorbeiziehen können. Das fängt schon im Abitur an, geht dann über, über die Zeit vom Studium und wird sich allerspätestens zum, äh, im Arbeitsleben dann später zeigen. Vielleicht gibt es Leute, die hatten irgendwie bessere Karten als du, die haben vielleicht ein besseres Abitur geschrieben, sind dann an einer besseren Uni. Ja, die haben jetzt noch einen Vorsprung. Aber vielleicht schaffst du es, die Leute schon aufzuholen im, Vergleich, im Verlauf des Studiums. Wie viele Leute haben wir bei uns im Coaching, wie viele Leute gibt es auch sonst außerhalb, die jetzt nicht an den zwei, drei Top-Elite-Unis in der Dachregion studieren, die aber viel, viel bessere Praktika bekommen als Leute, die, sage ich mal, mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurden, an diesen Elite-Privatunis für 50.000 Euro oder so studieren die aber nicht so gute Praktika hinbekommen, weil sie sich einfach nicht so ins Zeug legen, weil sie auch nicht so ambitioniert sind vielleicht, weil sie irgendwie wissen, hey, ich habe immer das Rückfallbecken, ich kann mich immer auf das Geld von meinen Eltern verlassen. Und wenn du dann härter arbeitest, weil du hast nicht dieses Rückfallbecken, weil du weißt, ey, es liegt an mir, dass ich erfolgreich werde und dann härter arbeitest, dann kannst du diese Leute schon im Studium einholen. Easy, easy machbar. Natürlich, wenn diese anderen Leute, die quasi bessere Ausgangslage hatten als du, im Studium auch hart arbeiten, im Studium Kontakte nutzen und so weiter, dann kann es sehr wahrscheinlich sein, dass die einen besseren Berufseinstieg hinbekommen als du. Ich meine, das sieht man ja, ne? wenn man sich anschaut, wo die Leute von den Privatunis einsteigen wird, wo die Leute von den staatlichen Unis einsteigen, da hat man da ja offensichtlich gewisse Vorteile an gewissen Unis und, und, und. Aber dann kannst du sie, diese Leute trotzdem auch noch im Verlaufe deiner Karriere einholen. Vielleicht nicht in einem Jahr, vielleicht nicht in zwei Jahren, aber über fünf Jahre, über zehn Jahre, über 15, über 20 Jahre. Du hast noch so viel vor dir. 
wichtig ist, dass du dich nicht klein hältst, dass du nicht denkst, ja, du kannst nicht mehr erreichen, nur weil andere Leute gerade vor dir stehen. Ich denke mal, ich bin dafür ein halbwegs ordentliches Beispiel. Du findest auf unserer Webseite ganz viele Beispiele von Leuten, die ebenfalls mit einer ganz normalen Ausgangslage geschadet sind und jetzt schon richtig weit oben mitspielen. Und wenn diese Leute weiterhin so Gas geben, dann werden sie ganz, ganz viele andere Leute, die deutlich weiter als sie, äh, als sie waren, als sie gestartet waren, werden sie an diesen Leuten vorbeiziehen. Und das möchte ich gerne auch für dich hinbekommen. Von dem her, abonniere diesen Kanal. Und wenn du da Lust hast, mit uns zusammenzuarbeiten, das will ich dabei unterstützen, dass du von deiner aktuellen Ausgangslage einfach immer weiter weiter pusht, immer mehr rausholst in der Zeit von einem Studium, dass du den bestmöglichen Berufseinstieg hinbekommst, dann trag dich sehr gerne mal über unsere Webseite ein, jetzt auf pumpkincareers.com gehen und einfach mal das Bewerbungsformular ausfüllen. Aber wenn du diese Möglichkeiten außer nicht wahrnimmst, weil du denkst, ja, ich kann es ja eh nicht schaffen, dann bist du selber schuld. Dann bist du einfach selber schuld, weil es gibt die Möglichkeit, mit einer normalen Ausgangslage, mit einer unterdurchschnittlichen Ausgangslage super erfolgreich später im Berufsleben zu werden. Und wenn du davor die Augen verschließt, dann darfst du dich am Ende des Tages nicht beschweren, wenn es nicht so gut klappt. Aber dann weißt du, es ist deine Schuld am Ende des Tages gewesen. Von dem her, nimm diese Möglichkeiten wahr. Ich freue mich sehr darauf, wenn du dich mal bei uns bewirbst, wenn wir uns mal anschauen können, ob wir dich unterstützen können, wie wir dich unterstützen können. Du wirst in diesem Prozess auch sehr viel Informationen für dich mitnehmen können. Und ich würde mich natürlich super freuen, wenn du sagst, ja, du willst dann auch diesen Weg, den wir einmal gemeinsam mit dir erarbeitet haben, dann auch gemeinsam mit uns gehen und dann auch bei uns im Coaching beginnst. Das war es hier mit diesem Video. Vielen Dank, dass du dabei warst und viel Erfolg. Ich freue mich, das gemeinsam mit dir anzugehen. Dein David.